ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഞായറാഴ്ചയിലെ കുറച്ച് പടികളുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞായറാഴ്ച ഒരു വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിങ്കിലുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴുകുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ചാനലാണ് പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സഹായിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കുറവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടായിരുന്നെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരിതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലൊരു രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ബന്ധായി എന്ന് തോന്നുന്നുള്ളവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുകയുള്ളു ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പോലെ അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുക്കിംഗ് ഒരുപാട് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലെല്ലാം കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടുതൽ അതായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫോട്ട് വരുന്ന വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സഹായിക്കണം അല്ല ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്ക് ഒരു മോനാണുള്ളത് പേര് സച്ചിൻ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ സച്ചു എന്ന് വിളിക്കും ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മോനും എൻ്റെ അച്ഛനും ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലില്ല അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മോന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കിൻ്റെ ഒരു പാല് കാച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് പോയിരിക്കുകയാണ് ഹസ്ബൻഡ് എന്തായാലും മാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ കാണാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അതുപോലെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തായി പോകുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളവർക്കും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അയക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പം എഡിറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ജോലികൾ കാണാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കഴി ഇന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലികൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീടൊന്ന് തൂത്ത് തൂത്ത് വാരാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തുടയ്ക്കുന്നത് ഒന്നിക്കും ഒന്ന് രാടം വെച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളു അപ്പോൾ ആഴ്ചയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടയ്ക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം വീട് തൂത്ത് തുടച്ച് പൊടിയൊക്കെ തട്ടി തുടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഈ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ ഞങ്ങളെ ഈ ഏരിയ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ചരൾ ചരൽ പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പൊടിയായിരിക്കും നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ തൂത്ത് ഒതുക്കിയിട്ടാലും ശരി തന്നെ നല്ല പൊടിയായിരിക്കും എപ്പോഴും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ചൂടും അതനുസരിച്ച് തന്നെ കാറ്റ് കാറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിന് നമുക്ക് ഈ റോഡ് സൈഡും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വണ്ടി പോകുന്നതും ഈ പിന്നെ ഈ കാറ്റിൽ കരിയലയും അതും ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പെരയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെ കയറും നമ്മളിവിടെയൊക്കെ പെരയ്ക്കാവുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ നാട് കൊല്ലമാണ് കൊല്ലം താന്നി അവിടെയാണ് പൊഴിയൊക്കെ മുറിയുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 
അപ്പം എന്തായാലും വീടൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് എൻ്റെ മോന കസാര ഇരിപ്പുണ്ടട്ടെ എൻ്റെ മോനാണിത് വീടൊക്കെ തൂത്ത് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന പഠിക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വിളക്കെല്ലാം ഒന്ന് കത്തിച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കണം അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മണി ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം വിളക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പടം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കാണിച്ചു തരാം പടം ഞങ്ങൾ രൂപക്കൂടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ രൂപക്കൂടിൻ്റെ ഞാൻ ഒരുക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് തന്നെയാണ് ഈ വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചതും എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ആ ഒരു ജോലിയാണ് അഞ്ച് മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഈ പുതിയ വീട്ടിൽ പാൽ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം തുണി മടക്കാനുണ്ട് തുണി കഴുകുന്നതിൽ ഒരു മടിയും ഇല്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും കഴുകും പക്ഷേ തുണി മടക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഭയങ്കര മടിയുള്ള രണ്ട് ജോലികളാണ് ഒന്ന് ഈ പാത്രം കഴുകുന്നതും ഒന്ന് തുണി മടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ കിടക്കുന്ന തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോയാൽ അത് അവിടെ തന്നെ കയറി കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ ഈ മടക്കി മേശയുടെ ഈ മേശ ആ സൈഡിൽ തന്നെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ സെക്ഷൻ തിരിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴുകിയ നാളെ മോൻ്റെതോ ഭർത്താവിൻ്റെതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കഴുകുന്നത് ഇപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കട്ടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെഗ്ഡായി പോകുന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവർ കമൻറ്റ്സ് ചെയ്ത് അറിയാക്കി അറിയിക്കാവുന്നതാണ് തുടക്കക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് തെറ്റുകളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഇതെൻ്റെ മോനാണ് പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ നാളത്തേക്ക് മോന് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഞാൻ തലേന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കും തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ജോലി എളുപ്പമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ രാവിലെ പിന്നെ അരിയാനും ഒന്നും നിൽക്കണ്ട അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോലി നമുക്ക് എളുപ്പമാവും അപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് അവന് ബീട്രൂട്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി മെഴുക്ക് വരട്ടി സോറി മെഴുക്ക് വരട്ടി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് ഈ മെഴുക്ക് ഈ രക്തക്കുറവ് ഈ മുഖത്തൊക്കെ ഈ വെള്ള പാട് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഈ ഈ രക്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മുരിങ്ങയില പിന്നെ കാൽസ്യം ഉള്ള പിന്നെ രക്തം ഉണ്ടാവാൻ ബീട്രൂട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ ഇതെല്ലാം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തെ വളരെ പുറന്നോട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിപ്പിക്കുന്ന വലിയ പാടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അവൻ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയാലും അവൻ തിരിച്ച് അതേപോലെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഞാൻ വഴക്കുറയെന്ന് മേടിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കും പിന്നെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർമാരായമാരൊക്കെ ഇവരെ ഇവരെ അത് നോക്കുന്നുണ്ട് പാത്രത്തിൽ ചോറൊന്നും വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തിൽ ഒരു പറ്റുമോലും കാണരുത് എല്ലാം കഴിക്കണം പച്ചക്കറി എല്ലാം കഴിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ കഴിക്കത്തില്ല സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തുവിടും അപ്പോൾ അവൻ ഉറപ്പായിട്ട് അവൻ കഴിച്ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പണിഷ്മെൻ്റ് അവരവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കോളും
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ചോപ്പറ് തീരെ ചെറുതാണ് പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയുള്ളത് മേടിച്ചിട്ട് തീരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഞാനതൊന്ന് അരിയാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് അരിയാണ് ആർക്കെങ്കിലും ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ആ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെയല്ലേ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് വരുന്നത് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലേ ആരും വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും ഒക്കെ ഒന്ന് തെളിയും അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹനം പോലെ ഇരിക്കും എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനവും മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളു അപ്പോൾ എനിക്ക് യൂട്യൂബ്സിൽ ഒരുപാട് പേരെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിന് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മലയാളി മോമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളി മോം ഹെൽന ചേച്ചീനെ പിന്നെ വീട്ടമ്മയ്ക്കൊരു കൂട്ടുകാരി ബിനി ചേച്ചീനെ പിന്നെ ഹിമ പെണ്ണഴകില ഹിമ ചേച്ചീന പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ബൈ സ്വപ്ന അതിൽ സ്വപ്ന ചീന അപ്പം എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ച് അപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വീട്ടിലൊക്കെ ചുവപ്പിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചുവപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ളൊരു എയർ കണ്ടറിൽ ടിന്നിൽ വെച്ച് അടച്ച് അതിന് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് നാളെ എനിക്ക് ഇതാണോ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആണെന്ന് ഇവൻ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ മാറിയതാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി അതിന് വേണ്ടി എടുത്ത ആ ചോപ്പറും ആ പാത്രവും നമ്മൾ കൈയോടെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചാൽ പാത്രം പിന്നെ സിങ്കിൽ കിടന്ന് കൂടത്തില്ല പിന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി അതിൽ ഉള്ള പിന്നെ കഴുകാന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ അത് ഇതിനെക്കാട്ടി ഇരട്ടിയാവും അപ്പോൾ കൈയോടെ തന്നെ ആ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചാൽ ആ ജോലി വീടുകയാണ് പിന്നെ അടുക്കളയൊക്കെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി ഇരിക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തന്നെ കഴുകി വയ്ക്കുക അതാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടിപ്പ് അടുക്കളയൊക്കെ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി ഇരിക്കുക അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ് വെള്ളം വാർന്നു പോയതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ഷെൽഫിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തോട് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന ഒരു സ്മെൽ അതിനകത്ത് കാണും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉണക്കി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്ത് ഷെൽഫിലോട്ട് തന്നെ വെക്കുക അപ്പം ഞാനതൊന്ന് കമത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തുണിയൊന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഉടച്ച തുണി ഒന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ മോനിച്ചൊരു കാപ്പി വേണമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ അവരന്നേരം പാൽക്കാപ്പിയെ കാട്ടി ഇഷ്ടം കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് മോന് മാത്രം വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് കാപ്പി ഇടാൻ പോവുകയാണ് അവന് പാൽ ചായ ഇഷ്ടമല്ല കട്ടൻ ചായ എത്ര കൊടുത്താലേ അവൻ കുടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ ഇട്ടത് ഒരു മീൻ അച്ചാറാണ് ചൂര മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ചന്തേഷാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഈ കുക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും എൻ്റെ ചാനലിൽ കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കും അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വെള്ളം തിളയ്ക്കട്ടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് നമ്മൾ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാപ്പിയായി അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറി ടോപ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ട
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഞങ്ങൾക്ക് വീട് പാല് വാച്ചിൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് നല്ലൊരു ഇതുവരെക്കും വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്നല്ല ആവും അപ്പം ഞാനും മോനും ഇനി കാപ്പി കുടിക്കട്ടെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാനും മോന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ അച്ഛൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയാണ് വള്ളത്തിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ജോലിക്കായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ മോന് ഞങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ നിലത്തിരുന്ന് കഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നാലേ എനിക്കൊരു തൃപ്തി വരത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും തറയിൽ ഇരുന്ന് കുടിക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞങ്ങൾ കാപ്പി കുടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിന് മുൻപേ ഉള്ള ബി ബി കഫെ എന്ന് പറഞ്ഞവരെണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിട്ട് കാണുകയാണ് ബിഗ് ബോസാണ് എൻ്റെ മോനി വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ എന്താ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പരിപാടി അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആളിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഭർത്താവ് വന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ പാല് വെച്ച് വീട്ടിൽ ഓരെ എടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മോൺ റെഡി ആവുകയാണ് അവരിപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഹസ്ബൻഡ് വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മോൻ റെഡിയായി ടാറ്റ പറഞ്ഞു ടാറ്റ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും അവർ പോയിട്ട് അവർ പോയി അപ്പം എനിക്കിനി വാക്കേ ഉള്ളത് അപ്പം ഞാൻ മിഷനിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോട്ടേത് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാല് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തറവ് ഒരുപാട് താമസിച്ചു അപ്പോൾ രാവിലെ തുണി അലക്കൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല നടന്നില്ലെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് പോകേണ്ട വിപ്രാളത്തിലൊന്നും ചെയ്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തുണിയൊക്കെ വൈകിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അതെടുത്തൊന്ന് കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ മോൻ്റെ യൂണിഫോമൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇട്ടാൽ ഡ്രൈ ആയി വരുമല്ലോ പിന്നെ ഒന്ന് കാറ്റടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അത് ഉണങ്ങി കിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് തുണിയെടുക്കട്ടെ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് തുണിയെല്ലാം വക്കറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് ഇത് തുണി വിരിച്ചിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മതിൽ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കറുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചവറ് കത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈഡിൽ ഇട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പുകയും കറയും പിടിച്ച് പിടിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം കരിയായി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും തുണി വിരിച്ചിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഈ ഞായറാഴ്ചത്തിൽ ഒരു ദിവസം കടന്നു പോയത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോയത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്